जीवता <laughs> चिकेमी <laughs> उद्योग अर्थंस <laughs> टर् भुज संगति आने मुझे ना प्राणा टाइगर भुजंग प्राणा
ఊర్కుంటారా విముక్తి రాత్రి తెల్లవారు సలహాలు ఇవ్వడంతో నా పని అయిపోతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రికి ఏ సమస్య వచ్చినా నేనే కదా ఆర్థిక మంత్రికి ఏ సమస్య వచ్చినా నేనే కదా హోం మంత్రికి ఏ సమస్య వచ్చినా నేనే కదా రాత్రి తెల్లవారు మంత్రుల సేవ పగలు మీ సేవ ఇక అసలు ప్రజల సేవ ఎలా చేయాలో ఎప్పుడు చేయాలో నాకు అర్థమే కావట్లేదు ఆ ప్రజా సేవ కోసమే కదండి మనం ఇల్ల సేవ చేస్తున్నది ఏం చేస్తే ఏం లాభం అయ్యా మన మీద ప్రచారం తాగిపోతూనే ఉందిగా నేను నంతకుండినట అవినీతి పరున్నట అధికార ఎవరండి ఆ పచ్చని కూస్తారా కూస్తారు ప్రతిపక్షాలకి అంతకంటే పని ఉంది అయినా లంచం లంచం అంటారు లంచం అంటే ఏమిటో వందలకు వందలు పోసి ఓట్లు కొంటున్నాం లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాం జనం ఓట్లు అమ్ముకోవడంలో తప్పు లేదు గాని మన పెట్టుబడి మనం రాబట్టుకోవడం తప్ప ఓటు అమ్ముకునే హక్కు వాళ్లకుంటే కొనుక్కునే హక్కు మనకుంటుంది వాళ్ళు ఓట్లు అమ్ముకున్నంత కాలం మనం సంపాదించుకుంటూనే ఉంటాం అయినా అందులో తినేసింది ఏముంది ప్రతి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం ఇందులో తినేసింది ఏమి కనపడదే ఏ ఏమయ్యా మాట్లాడరు యాభై వేల బస్తాలు పర్మిట్ ఇచ్చారంటే రేట్ కాటిది ఆర్టీఓ రేట్లు సిటీఓ రేట్లు ట్రాన్స్ఫర్ రేట్లు 
అవన్నీ ఎందుకు సిమెంట్ రేట్లు చూడు సిమెంట్ 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 రేట్లు అండయా అయా బతాక ఐదు రూపాయల కమిషన్ తొప్పున రెండున్నర లక్షలు అయిపోద్దన్నా అదేమిటి పిఏ గారు ఒకేసారి రెండు రూపాయలు నుంచి ఐదు రూపాయలు పెంచేశారు వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయి మన భయ లక్షణంలో ఓటు మూడు వందలు ఇచ్చుకున్నాం వచ్చే ఎలక్షన్ లో ఐదు వందలు అయినా కావచ్చున్నా సరే అలాగేనండి ఇప్పటికి దుంచుకోండి వస్తానండి నమస్కారం అండి నీ సంగతి ఏంటి బాబా నేను చోట మా ఆయన చోట ఉద్యోగం చేస్తూ చాలా కష్టపడిపోతున్నాం అండి తమరు దయించి మా ఇద్దరిని ఒకే ఆఫీసు లో కలిపి పుణ్యం కట్టుకోండి హలో ఎంపీ గారు పిఏ గారు అండి నేను ఎమ్మెల్యే గారు పిఏ గారు అండి అయా ఎమ్మెల్యే గారు అండి ఇంకా పోలేదండి అయా ఎంపీ గారు అండి చెప్పమన్నారండి అలాగేనండి అలాగేనండి ఏమిటా అయ్యా తమకు పోయే కాలం వచ్చేసిందండి నాకు పోయే కాలం వచ్చిందా కాదండయా ఎంపీ గారు అండి తమను రమ్మని చెప్పమన్నారంటండయా ఓ పీడబ్ల్యూడి మెరిసి ఇవ్వడానికి అయి ఉంటుంది రేపు జగన్నాథం గారి ఇంట్లో పెళ్లి పిండి రూపడానికి కొత్త పెట్టి పోతారా రేపు వద్దునేమో పొన్నమ్మ గారి ఇంట్లో మధ్యాహ్నం అంగమ్మ గారి ఇంట్లో సాయంత్రం ఏమో సరోజమ్మ గారి ఇంట్లో పిండి రూపడానికి అడ్వాన్సులు తీసేసుకున్నారా సర్లే నేనేళ్ళు రూపుకుంటాను ఇదిగా రాత్రి కాగా వస్తాను మాట్లాడదేరా నాకు అవతల అర్జెంట్ పని ఉంది ఎంపీ బంగారు గారితో మాట్లాడాలి వెళ్ళేటప్పుడు కాళ్ళు కట్టం పడుకో వెళ్తారు సంగ్రట్లా ఎదిగిపోయేవరా ఇదే కాబోలు నడి మంత్రపు సరి నరాల మీద కురుపు అంటారు ఇట్లీ ఇట్లీ నాగరాజు ఇక్కడ అలవాటు ప్రకారంగా అబ్బాయి గారు ఒక అమ్మాయి గారు రేప్ చేశారండి పోలీసులు జైల్లో పెట్టారండి ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదండి ఇదండి బంగారావు గారు వచ్చి స్వయంగా రిక్వెస్ట్ చేసిన నాగరాజును విడుదల చేయడానికి వెళ్ళేదని సీఎం వండికేశాడు అమ్మ రే ఆకాశవాణి ఇప్పుడే అందిన తాజా వార్త ఆకస్మికంగా రాజీనామా ముఖ్యమంత్రి శ్రీకే సుబ్బారావు గారి స్థానంలో ప్రస్తుతం ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్న శ్రీ కల్లపద్ది గోనివాసుల గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు సీఎం గారా నమస్కారం సార్ నమస్కారం చూడండి మన మురికిపూడి బంగారావు గారు అబ్బాయి నాగరాజు అక్కడ ఉన్నాడు అతను వెంటనే విడుదల చేయండి ఓకే సార్ హలో జయల శ్రీనివాసరావు స్పీకింగ్ హలో ఎస్పీ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్నాను మురికిపూడి బంగారావు గారి కొడుకు నాగరాజుని వెంటనే విడుదల చేయండి అతను అతని గురించి మీకు తెలియదు నాకంతా తెలుసు నేను చెప్తున్నాను అతన్ని వెంటనే విడుదల చేయండి ఓకే సార్ నాగరాజును విడుదల చేయి మరీ దిగులుగా ఉన్నావు కూతురు జాతకం కూడా తెలిసిందనుకుంటారు అంటే ఊళ్ళో నా కూతురుకు జరిగిన పరాభవం నీ పని నాకేమో అనమాట చెప్పు ఎందుకు ఎందుకు చేసావు ఈ పని బుట్టలోనే ఉన్నాగా తన్నాక నేనెట్లా పనుతాను ఎందుకు పనలేవు 
ఎర్ర ఎంత దూరానున్నా పసిగట్టి వేటాడే క్రూరముగాల కుటుంబం రా మీది ఒరే నాగరాజు మీరెన్ని కుట్రలు చేసినా జయించలేరా దేవుళ్లాంటి ఆ భరత్ దయ వల్ల నా కూతురు మీ బాబాయ్ టైగర్ బారి నుండి బయటపడింది ఒరే గుర్తుంచుకో నూరు గొడ్డని తిన రాబందు ఒక్క గాలివానకు చస్తుంది నువ్వు నీ కుటుంబం సర్వనాశనం జరుగుతుంది అనవసరంగా నోరు పారేసుకుంటున్నావు పాపం కాసేపు ఆగితే బ్రతుకే పారేసుకుంటా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మీకు లెటర్ సార్ ఇంత స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అయిన మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయడవా ఎవరినా నా ఈ దుర్మార్గానికి పాల్పడింది నిన్ను కరవటానికి ప్రయత్నించిన పామే నన్ను కాటేసిందమ్మా మీకు ఉద్యోగం పోయింది అమ్మాయి ఉద్యోగంలో చేరలేకపోయింది వేడినీళ్లకు చన్నీళ్లు తోడవుతాయి అనుకుంటే అసలు నీళ్లే లేకుండా ఆవిరైపోయాయి నీతి నిజాయితల ఖరీదెంతో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది పంకజం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అలా అనిపించిన మనిషికి చివరికి నిలిచేది నీతొక్కటే నాన్న ఇది ఈ సంసారం ఎలా గడుస్తుందో ఏమిటో ఏదో విధంగా గడుస్తుందిలే కానీ అసలే టీబీ పేషెంట్ వి అదే పనిగా ఆలోచిస్తూ నీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోకు రామ్మా పదమ్మా ఉండిపోయింది బాబు ఏ జాతికైనా నీతి నిజాయితీలే వెన్నెముక కానీ స్వార్థపరులు నీచులు ఆ వెన్నెముకనే విరక్కొట్టారు ఈ దేశాన్ని ఎలా బాగు చేస్తారు ఆ బాధ్యత నీలాంటి యువకులది నువ్వు ఉగ్గుపాలతో రంగరించి పోసిన ధైర్యంతో పెరిగిన వాణ్ణి సాహసమే ఊపిరిగా తమ సమాజ స్థాపనే లక్ష్యంగా సాగిపోతానమ్మా తేను మేసే కంచెల్ లాంటి నాయకుల నడుములు విరగొడతాను అందలో ఎక్కిన అల్పుల అహంకారాన్ని అణిచిపారేస్తాను అందుకే బాబు స్వరాజ్యం కోసం పాటుపడ్డ మీ నాన్నగారు నీకు భరత్ అని పేరు పెట్టింది హలో డాక్టర్ అపర్ణ స్పీకింగ్ ఏమిటి ఓ ఆడపిల్ల సౌమా పంచనామా పూర్తే పోస్ట్ మార్టం రెడీగా ఉందా ఓకే ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను భరత్ నేను హాస్పిటల్ వెళ్ళొస్తాను అలాగేనమ్మా నేను హాస్పిటల్ లో డ్రాప్ చేసి నేను మా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తాను సారీ డాక్టర్ మీ పర్మిషన్ లేకుండా లోపలికి వచ్చినందుకు క్షమించాలి ఈ రిపోర్ట్ రాసే వరకు మీరు వెయిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చోండి నేను వచ్చిందే మీరు కరెక్ట్ రిపోర్ట్ రాయకుండా ఆపటానికి డాక్టర్ ఓహో ఆ పిల్ల మీకేం కావాలి వాడాలండి మా వాడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు పైసా కట్నం తెగపోయినా ఎంతో ఆప్యాయతగా చూసుకునేవాడు కానీ ఏం చేస్తాం దురదృష్టం ఆ అమ్మాయికి విపరీతమైన కడుపును తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసు అబద్ధం ఆత్మహత్య కాదు హత్య గొంతులు చంపేశారు అలా మీరు రిపోర్ట్ రాస్తే ఈ కోటీశ్వరుడు గోవర్ధన్ రావు బరువు బజారు పడుతుంది అందుకే ఈ బరువు తీసుకుని నా బరువు కాపాడండి లక్ష ఇప్పుడే వస్తాను లక్ష ఈ లంచం తీసుకుని మీ పాపంలో నేను కూడా భాగం పంచుకోవాలా సిగ్గులేదు డబ్బు కోసం అబ్బాయికురాలి నిండు జీవితాన్ని బలి తీసుకున్నారే పాపం ఆ బిడ్డ తన కాపరాన్ని పుచ్చి ఎన్ని కళలు కందో ఎన్నెన్ని కోర్కెలు పెంచుకుందో ఎలాంటి మమతలు పంచుకుందో భవిష్యత్తు కోసం ఎన్ని బంగారు మాటలు వేసుకుందో వాటన్నిటినీ ఒక క్షణంలో తుంచేశారే కట్నం తేలేదని కాకుల్లా పొడిచి పొడిచి చంపారే మీరు మనుషులేదా అసలు ఒక ఆడపిల్ల తెచ్చే అరణపు డబ్బుతో బ్రతకాలనుకునే మగాడు కూడా ఒక మగాడేనా ఈ దేశంలో ఆడపిల్లలు సుఖంగా జీవించాలంటే ఈ వరకట్న దురాచారం పోవాలి అది పోవాలంటే మీలాంటి రాక్షసులందరినీ పేరు పేరున బురికంబ వెక్కించాలి మేడం ఎందుకు ఫోన్ చేశారు ఇన్స్పెక్టర్ ఈ పెద్ద మనిషిని అరెస్ట్ చేయండి 
కోడల్ని హత్య చేసి ఆత్మహత్యను దొంగరి పోటు రాయించుకోవడానికి వచ్చాడు ఇదిగో నాకు ఇవ్వదు పిల్ల లంచం ఏంటి మేనేజర్ తో కలిసి వర్కర్స్ అంతా వచ్చారంటే ఏవో పంపులు అంటుకున్నాయనమాట వర్కర్స్ అంతా వర్షాలు రాకముందే పాకలు కప్పుకుంటారట దీపావళి బోనస్ అడ్వాన్స్ గా మూడు నెలల ముందు ఇప్పించమంటున్నారు ఏంటి పంపులు అంటుకుపోతాయి మూడు నెలల ముందా ఈ మూడు నెలల వడ్డీ ఎవడెత్తా నా తండ్రి అంటే మన వర్కర్స్ తో మనం వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తామా అదే నా తెలియదయ్యా ఎవరి మాత్రం ఇవ్వను ఇవ్వను గాక ఇవ్వను పంపులు అంటుకుపోతాయి ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇల్లు కప్పుకోలేదు వర్షాలు వచ్చాయంటే వాళ్ళకి ఎలుపనే సరిపోతుంది ఫ్యాక్టరీకి రారు ఫ్యాక్టరీకి మూతబడిందంటే అప్పుడు నిజంగానే మీ కొంప అంటుకుంటుంది ఏంటేటి నా కొంప ఏమంటుకుపోద్దా జమా ఖర్చు లెక్కెత్తుకుంటూ నన్ను ఇంటికాడ కోకుంటాను ఆ కొంపులు ఏమంటుకుపోతాయి ఈ కడుపు నిండిన మాటలు మాట్లాడే ముందు మీరు ఫస్ట్లో ఉన్న రోజులు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మీరేమిటో మీ గతం ఏమిటో ఒకసారి వెనక తిరిగి చూసుకోండి ఏటయ్యా ఏటుంది నా వెనకాల ఏటుంది నా బొంద మిస్టర్ చింతపండు శివరామయ్య ఎక్కడో చింతపండు అమ్ముకునే స్థితి నుంచి ఈ ఫ్యాక్టరీకి యజమానివి కాగలిగావంటే అదంతా నీ గొప్పతనం ఏం కాదు ఈ పని వాళ్ల శ్రమ ఫలితంగానే ఈ ఫ్యాక్టరీ ఇంతదైంది ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ అవసరానికి ఆదుకోకపోతే రేపు వాళ్ళు నీ అవసరానికి ఆదుకోరు బోనస్ ఇవ్వకపోతే ధర్నా చేస్తాం చేసుకోండి పని మానేసి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోండి వాళ్లతో పాటు నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాయి అయితే అడిగిన మూడు నెలల బోనస్ ఇవ్వండి భరత్ బాబు చిన్న రిక్వెస్ట్ రెండు నెలల బోనస్ ఇప్పుడు ఇస్తాను మూడో నెలలో దీపావళికి ముందు ఇస్తాను ఆ నెల వడ్డీ అయినా ఆ నెల బోనస్ పండగ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చో చైతన్య ఈ రోజు నుంచి నేను చీఫ్ రిపోర్టర్ గా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను అదేమిటి సార్ నాకంటే చాలా మంది సీనియర్ రిపోర్టర్స్ ఉండగా జనం నిద్రలేవు గాని నేటి నిజం చదవకుండా కాఫీ కూడా తగడం లేదంటే అందుకు నీ రిపోర్ట్స్ కారణం నీ గొప్పంతా నీదేనమ్మా అంత మీ ట్రైనింగే సార్ నా ట్రైనింగ్ మాత్రమే కాదమ్మా మీ నాన్నగారి వారసత్వం కూడా ఉంది సరే ఎనీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ టుడే డాక్టర్ అప్పని ఈ రోజు ఒక పోస్ట్ మార్టం చేసింది అది వరకట్ నవ్వు చావట ఆ పిల్లకి సంబంధించిన అతను ఎవరో వచ్చి లంచం ఇవ్వబోతే ఆ వివరాన్ని ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుని మీ కరెక్ట్ రిపోర్ట్ చెప్తాను ఆ రోగ్ పేరు గోవర్ధన్ రావు కట్నం కోసం కోడల్ని హత్య చేసి ఆత్మహత్యను రిపోర్ట్ రాయించుకోవడానికి వచ్చాడు లక్ష రూపాయలు లంచంగా కూడా ఇవ్వచూపాడు అందుకే వాడిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా అరెస్ట్ చేయించాను మంచి మంచి సార్ డాక్టర్ స్త్రీ సంక్షేమం కోసం ముఖ్యంగా వరకట్న దురాచారానికి వ్యతిరేకంగా సాగిస్తున్న మీ పోరాటం నిజంగా మెచ్చుకోతగింది ఈ సంఘటనను మా పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురిస్తాం థ్యాంక్ యూ ఈ ఫోటో ఎవరిది మా అబ్బాయి ఇది సిఎస్ఆర్ కాటన్ మిల్స్ లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఓ అయితే అక్కడ తప్పకుండా వెళ్లాల్సిందే అక్కడే పందుకొక్కులున్నాయో మీ అబ్బాయి గారిని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు నిజమే కానీ ఈ రోజు అబ్బాయి ఫ్యాక్టరీలో ఉండడు పత్తి కొనుగోలు చేయడానికి ఏదో ఊరు వెళ్ళాలన్నాడు ఓ అయితే తర్వాత కలుసుకుంటానండి వస్తాను మంచిదమ్మా అన్నట్టు చెప్పడం మర్చాను ఇందాక నీకోసం లలిత వచ్చి వెళ్ళిందమ్మా ఏం చెప్పింది నీతో ఏదో చాలా అర్జెంటు గా మాట్లాడాలంది అర్జెంటు గానా నేను ఇప్పుడే వస్తాను అమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను చైతన్య అమ్మా చైతన్య అమ్మా ఏమిటే అది భోజనం దగ్గర కూర్చున్నప్పుడే చెప్పాలా ఇంత ఘోరం జరిగాక ఇంకా ఆ ఊళ్ళో ఉద్యోగం ఎలా చేయని చెప్పు చైతన్య అంటే ఆ ఊళ్ళో ఇంకే ఆడది ఉద్యోగం చేయడానికి వీలేదా ఎలా చేయలేదు నేను చూస్తాను ఆ టైగర్ గాడ్ అంతా ఆ ఊరికి వెళ్లే తెలుస్తాను ఎందుకమ్మా నువ్వైనా నా బిడ్డ లాంటి దానివి చిన్నప్పటి నుంచి మీరిద్దరూ స్నేహితురాంటే అయినా అక్క చెల్లిలా ఉన్నారు తెలిసి తెలిసి పులిబోల్లోకి వెళ్ళడం ఎందుకమ్మా అది కాదమ్మా వాడు నా ప్రాణ స్నేహితురాలు బ్రతికే పాడు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు వాడి బండారం బయట పెట్టకుండా ఊరుకుంటానా వద్దు చైతన్య ఆ రోజు భరత్ వచ్చి నన్ను కాపాడబట్టి సరిపోయింది ఇప్పుడు నీకేదన్నా ప్రమాదం జరిగిందంటే నేను తట్టుకోలేను నువ్వేం భయపడికి ప్రమాదాల మధ్య ప్రమాదకరంగా తిరగడం నాకేం కొత్త కాదు వాడి అంతా తెలుస్తాను
టైగర్ భుజంగం గారి ఇల్లు ఎక్కడో తెలుసా అండి ఎందుకమ్మా మొన్న టీచర్ ఉద్యోగానికి వచ్చిన ఒక అమ్మాయిని పరాభవించబోయట ఆ దుశ్శాసనుడికి బుద్ధి చెప్పాలి వాడు దుశ్శాసనుడేనమ్మా ఈ ఊరంతా కౌరవ సభే నోరు మూసుకుని తలలు వంచుకుని పడుంటుంది కానీ ఆనాడు ద్రౌపదిని కృష్ణుడు కాపాడాడు ఈనాడు నువ్వు వాడిని ఎదుర్కొంటే ఏ కృష్ణుడు కాపాడగలడమ్మా మీలాంటి వాళ్ళు అలా మాట్లాడితే ఎలా అండి ఇన్ని దుర్మార్గాలు జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఊరుకొక ఏం చేయగలను తెలియదు ఒకప్పుడు నేను నీలాగే ఎదిరించాను ఒక ఆడకూలి చెరిచినందుకు రిపోర్ట్ ఇస్తానన్నాను అందుకు ఫలితం రానే వస్తున్నారు నా మాట విని పరిపోమ్మా పరిపో వచ్చారండి <laughs> 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 <laughs>
ఇమ్మంట కసి పెంచే భావాలు ఇమ్మంట నువ్వంటి మోసంట నేవుంట నీసంట నీ వెంట రోజంత ఉంటాను లెమ్మంట ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చినా మీరు నన్ను తీర్చుకోలేను బాబు దీనికి అంత పెద్ద మాట ఎందుకు లేండి ప్రస్తుతం మీరేం చేస్తున్నారు ఏముంది బాబు ఉద్యోగం పోయినప్పటి నుంచి ఎక్కే గడప దిగే గడప సరే ఆ సంగతి తర్వాత చూద్దాం నువ్వు వెళ్ళు పాపా ఏ కాన్వెంట్ లో చదువుతున్నావమ్మా సారదా కాన్వెంట్ లో నుండి మంచి నీళ్ళు వస్తానండి ఏమా 
ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి కనీసం కాఫీ కూడా ఇవ్వలేకపోయా నాన్న అర్జెంట్గా తీసుకెళ్లి ప్రశ్న లేవు సరేనమ్మా రే అప్పకొండ నీ ఉద్యోగం ఊడిందని విన్నాను లంతం తీసుకున్నానని పీకేశారు బాబు మళ్ళీ డ్యూటీలో ఉన్నాయో ఏంటి లంతం ఇచ్చి చేరిపోరానండి ఆవేశపడుకుతమ్ముడు ఇంత చిన్న విషయానికి అంత కంగారు పడతావు ఎందుకు రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్లకు ఓర్పు సహనం కావాలి మొన్న మీటింగ్ లో ఒకడు నా మీదకి చెప్పించుకొచ్చాడు కొట్టించుకున్నా ముమ్మేశాడు చుడు చేసుకున్నా అది నీ బుద్ధి ఎదిరించిన వారిని యమలోకం పంపించడమే మా బాబాయి పద్ధతి యమలోకానికి పంపిస్తున్నావు ఇప్పుడు జనానికి తెలిసిపోయింది రండి ఈసారి ఎలక్షన్ లో మనకి ఓట్లు కాదు నోట్లు ఉమ్మేస్తారు ఏం కుషావు పీఠం కాదు రేపు సరిగ్గా జరగబోయేది అదే ఈ వికాస్ రావు లాంటి చోటలు పార్టీ సెక్రటరీ అయితే అంతే మరి అన్నయ్య ముందు వాడిని పార్టీ నుంచి పీకిస్తే ఆయన కాదు ముందు పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాల్సింది మిమ్మల్ని వికాస్ రావు నేను చెప్పిన చెయ్యి ఆ భరతో ఒక రౌడీ అని ఒక అమ్మాయి వెంటబడి బలాత్కారం చేస్తుంటే మా భుజంగం ఆ అమ్మాయిని కాపాడాడని దీన్ని ప్రతిపక్షాలు వక్రంగా చిత్రిస్తున్నాయని పేపర్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అలాంటి బోగ స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వను కానీ ఒక్క మాట బంగారయ్య గారు దీనివల్ల పార్టీకి జరగబోయే నష్టానికి మాత్రం బాధ్యులు మీరే మంచి మాటలు మనుషులకు చెప్పాలి వేళ్ళకు కాదు రండి వెళ్దాం దీన్ని బట్టి చూస్తే వికాస్ రావు మన పార్టీలో మనకు వ్యతిరేక వర్గాన్ని సృష్టిస్తున్నాడన్న మాట అయ్యా ఆ వికాస్ రావు గారి కంటే ఆ పక్కన ఉన్న హరిగాడే చాలా డేంజరస్ పిల్లలు అండి ఎందుకంటే వాడే అందరినీ రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడండి అలాగా హనుమాన్లు అయ్యా హరిగాడి మోసే లలిత లలిత ఏంటమ్మా దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఉందమ్మా ఆ సీసాలో మంది ఇవ్వమ్మా మంది అయిపోయిందమ్మా ఈ నీళ్లు తాగు తగ్గిపోతుంది ఎవరండి ఇంట్లో ఎవరు లలితమ్మ గారు మీరేనండి ఈ మందులు భరత్ బాబు గారు పంపించారండి భరత్ గారా నువ్వు అన్నట్టు ఆ భరత్ బాబు దేవుడమ్మా ఏం జరిగింది వాళ్ళ కాటన్ మిల్ సెక్యూరిటీ సెక్షన్ లో నాకు ఉద్యోగం ఇప్పించాడు
నీ తోడు నాకుంటు నలిగి చస్తుంటే వాటమైన నీ తోడు నాకుంటే కౌగిళ్లలో నలిగి చస్తుంటే చేస్తుంది మంట ఉంటే మంట కాని మంటని గంట ఉంటే చల్లు ఏమి చేస్తుంది అల్లుకుంటే అల్లుడయ్య లక్షణాలు నీకుంటే అరు ప్రేమ ఏమి చేస్తుంది మంట ఉంటే మంట కాని మంటని గంట ఉంటే అరు చల్లు ఏమి చేస్తుంది అల్లుకుంటే అల్లుడయ్య లక్షణాలు నీకుంటే చురుక్కుమన్న పరువాలన్నీ చినుక్కి బుద్ధి చెబుతూ ఉంటే రామ రామ నాలో రగిలే ప్రేమ రామ రామ చలిగా రగిలే ప్రేమ చినుకుల దరువు చీరకు బరువు జల్లు పడుతుంటే ఇలా కూర్చున్నావేమా ఏం లేదమ్మా మీరు ఈ ట్రాక్టర్లను మా గుండెల మీద నుంచి తోలాల్సిందే కానీ గుడిసెల మీద నుంచి తోలలేరు ఈ గుడిసెలు రూపాయలు పారబోసుకెట్టు కాదు జీవితాలు దారబోసుకెట్టు ఈ గోడల పేచి నిటుకలు మా ఆస్తు కలిపిని ఏడుస్తూ మా నెత్తులు నెత్తులతో కట్టిన మీ నెత్తులతో కట్టిన నగరం నడిపెట్ల గుడిసెలు కట్టి నగరం అందరినీ ఖరాబ్ చేసిండ్రు కెట్టెక్కిన ప్రతి కోతి కొబ్బరికాయలన్నీ నావే అన్నట్టు ఇక్కడ గుడిసెలు వేసుకున్నంత మాత్రం నా స్థలాలు మేమే అవుతాయా ఇది ప్రభుత్వ స్థలం చెవటోడ్చి దేశ సంపదను పెంచే ఈ కష్టజీవులకు ఈ స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకునే హక్కు ఉంది అసలు ఇది ప్రభుత్వ స్థలం కానే కాదు ఏమైతే అసలు ఇది ప్రైవేటు స్థలమేనా అవునండి రికార్డులు అలాగే ఉంది దీనికి పట్టాదారు ఈ పాకల సంకట స్థలమేనా అవునండి రికార్డులు అలాగే ఉంది అన్నది మురుగుపూడి నాగరాజేనా అవునండి రికార్డులు అలాగే ఉంది రికార్డు సృష్టించడంలోను అబద్ధాల అలటంలోనూ మీకు మీరే స్థాయి మాటలు అనవసరం మేము ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఒక బిజినెస్ కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నాం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కడతారా ఈతురు గాలికి ఒళ్ళంతా ఈసుకుపోతుంటే ఏ ఫుట్పాత్ మీద కాళ్ళు ముడుచుకుని పడుకునే కోట్లాది నిర్పేదలకు కావాల్సింది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కాదు తలదాచుకోటానికి ఓ ఇల్లు వెతుకు కోసం బ్రతుకున్న ప్రతి నిమిషం సతమతం చేసుకునే శ్రామికులకు కావాల్సింది బిజినెస్ కాంప్లెక్స్ కాదు తమ బిడ్డల ఆకలి చిత్తున ఆర్చుకోటానికి ఒక్క కుక్కెడ గంజి ఈ అక్రమపు దాడులతో అబద్ధాల గోడలతో మీరు అత్యాచార మేడలు కట్టలేరు కడతాం అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళని పునాదులోనే పూడ్చి పెడతాం ఎవరిని పూడుస్తారా తమ కండలు కరిగించి కార్మాగారాలు నడిపించే ఈ కార్మికులన అహోరాత్రులు అలమటించి మీ కడుపులు నింపే కర్షకులన ఈ దౌర్జన్యాలు ఇలాగే కొనసాగితే ఒకనాటికి వాళ్ల ఓర్పు నశిస్తుంది ఆ రోజున ఈ అభాగ్యుల ఆశలు కొడిగట్టిన రోజున ఈ కర్మవీరుల కన్నీళ్లు ఇంకిపోయిన రోజున వాళ్ల గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న పౌరుషం రేగి రేగి చెలరేగిన చంద్రని పై వెయ్యి అగ్ని పర్వతాల లాలా ప్రవహించి మిమ్మల్ని మార్చి మార్చి మచ్చి చేస్తుంది చూస్తాయి
నా పేరు భరత్ తెలుసు సిఎస్ఆర్ కాటన్ మిల్స్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను అది తెలుసు అంతేకాదు నువ్వు కార్మికు నాయకుడు అని కూడా తెలుసు ఇంతకు నువ్వు వచ్చిన సంగతి ఏంటి ఇన్ని తెలిసిన వాళ్ళకి అది మాత్రం తెలియకుండా ఉంటుందా మీరే చెప్పండి మీ వాళ్ళు చేసింది న్యాయంగా ఉందా న్యాయం అని రికార్డ్స్ చెబుతున్నాయి చేతిలో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు కదా అని దొంగ కాగితాలు సృష్టించి ప్రభుత్వ స్థలాలను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కట్టబెట్టడం న్యాయమా కార్మికుల గుడిసెలను కూలగొట్టించడం న్యాయమా ఇదేమని అడిగితే రౌడీలతో దౌర్జన్యంగా స్థలాలు పగలగొట్టించడం న్యాయమా నేనెవరో నీకు తెలుసు ఈ వ్యవహారంలో నా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధం ఉన్న సంగతి కూడా నీకు తెలుసు అయినా ఇంత ధైర్యంగా నన్ను నిలదీసి అడుగుతున్నావంటే నీ సాహసానికి మెచ్చుకుంటున్నాను నేను వచ్చింది మీ మెప్పు పొందడానికి కాదు మిమ్మల్ని హెచ్చరించడానికి ప్రజలకు మంచి చేయటం కోసం అవసరమైతే తన క్షేమాన్ని తన కుటుంబ క్షేమాన్ని త్యాగం చేయగలిగిన వాడే నిజమైన ప్రజానాయకుడు అంతేకాని తన స్వార్థం కోసం తన కుటుంబ సంపద పెంచుకోవడం కోసం ప్రజల క్షేమాన్ని పెంచేవాడు ప్రజాద్రోహి ఇది అర్థం చేసుకుని మీ రాజకీయం నడపండి ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు నడిపించండి లేదా భవిష్యత్తు మిమ్మల్ని క్షమించదు వస్తాం మీ ఆవిడ పర్వాలేదు సార్ షీ విల్ బి ఆల్ రైట్ వాట్ అదే మీ ఆవిడ పర్వాలేదు అంటున్నాను బాబు చైతన్య హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిందటగా అవునమ్మా అమ్మా చైతన్య గురించి నీ అభిప్రాయం ఏమిటి చాలా చైతన్యం గల పిల్లరా ఇంకా అందంగా కూడా ఉంటుంది ఇంకా సాహసం తెగింపు ఉన్న అమ్మాయి ఇంకా చెప్పమ్మా దేశభక్తి సామాజిక స్పృహ ఉన్న వ్యక్తి అవును ఎందుకురా ఇవన్నీ అడుగుతున్నావు ఇవి చాలా నీ కోళ్ళ కావడానికి ఇంకా ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలా
ಸೊಗಸು ತಂಡಿ ನಾವೇ ಅಂಟೆ ಅಲಸು ಕಾಡಿನ ಸೊಗಸು ತಂಡಿ ನಾವೇ ಅಂಟೆ ಅಲಸು ನೀ ಭರ್ತ ಆ ಟೈಗರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಚೆಪ್ಪಾಡಟ್ಟಗಾ ಮೊತ್ತಾನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಕುಡೆ ತಲ್ಲಿಗೆ ತಗ್ಗ ಕೊಡು ಕನ್ಪಿಂಚುಕುನಾಡ ಮೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರನ್ ತಕ್ಕುದಿಂದ ಅನ್ನೆಗಾರು ತಂಡ್ರಿಗೆ ತಗ್ಗ ಕೂತ್ರು ಗನಕೆ ಆ ದೇಶ ಭಕ್ತುಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಚರುವುಲ್ಲೋ ಮುಂಚಿ ತೇಲುಸ್ತೋಂದಿ ಮೂಡು ಚರುವುಲ್ಲ ಕಾದಂಟಿ ಮುಪ್ಪೈ ಮೂಡು ನದುಲ್ಲೋ ಮುಂಚಿನ ಆ ವೆಧವಲ್ಕ ಮುರ್ಗ ಲಲಿತಾ ಲಲಿತಾ ಏಮ್ಮ ಏನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಚಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಭರತ್ ವಿವಾಹವು ಚೈತನ್ಯತೋ ನಿಶ್ಚಯವೇಂದಿ ಅಂದುಕು ನುಗ ವಿಚಾರಿಸ್ತುನಾವಾ ಅಂತೇ ಆಯನ ಚೂಪಿಂಚಿನ ಆಪ್ಯಾಯಿತ ಅನುರಾಗೋ ನಾನು ಆಸರ್ ಪೆಂಚಾಯಮ್ಮ ಆಯಾ ಪದಿ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣಿಳು ತುರ್ಚೇ ಕರುಣಾಮಯ್ಯಡು ಜಾಲಿ ಆತನೆ ನೈಜ ಗುಣ ನೀನೀದ ಜಾಲಿ ಸೂಪುರಂತ ಮಾತ್ರಾನ ಆಯನ ಜೀವಿತಂಗೋ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಗಾ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಡ ಎಂದುಕಾದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಾಲು ಕಳ್ಳಲು ನೀಳುಚ್ಚೆಂತ ಆನಂದ ಏವೈಂಟುಂದಬ್ಬ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾಲ ಆನಂದ ಕಳ್ಳಲ್ಲೋ ಪೊಂಗೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂತೆ ಇಂತಿಗೆ ನೇನು ಚಪ್ಪಾಲ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ತೆಲಿಸಾ ತೆಲಿಸು ತೆಲಿಸಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸು ನಾ ಮನಸ್ಸು ಒಕ್ಕಟ್ಟೈನಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ಪುಕೋಕಪೋಯಿನ ತೆಲಿಸ್ಪೋತುಂದು ಕದಾ ಅಯ್ಯನ ಸರೆ ನೇನು ಚಪ್ಪಾಲ್ಸಿಂದೇ ನುಬ್ಬಿ ನಾಲ್ಸಿಂದೇ ನೇನೇ ಚೆಪ್ತಾನೇನು ಪೋಟಿಕೇನ್ ರಾನ್ಲೇವೆ ಪೋಟಿಕೊಚ್ಚಿನ ಗೆಲುಪಿನ ಆದೇ ಅವತ್ತುಂದಿಗ ನೇನೆಪ್ಪುಡು ನೀನು ಗೆಲುಪಿಸ್ತೂನೆ ಉಂಟಾನೆ ನೀ ಆನಂದವೇ ನಾ ಆನಂದ ಅಂದುಕೋಸಂ ಓಡಿ ಪೋಡುವೆ ಕಾದು ನಾ ಪ್ರಾಣವೇನ ದಾರ ಪೋಸ್ತಾನು ಏಮೈನ ಚೆಸ್ತಾನು ಪಿಚ್ಚಿ 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 ಲಲಿತ ನೀ ಮನಸ್ಸು ನಾಕ್ ತಿಳಿಸೆ ಅಂದಿಗೆ ಈ ಶುಭವಾರ್ತ ಮುಂದಿಗೆ ನೀತು ಚಪ್ಪಾಲನೇ ವಚ್ಚಾನು ನಾಕು ಭರತ್ತು ಪೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯವೇಂದಿ ಭೂಆಕ್ರಮಣದಾರನೇ ಕಠಿಣಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾವನಿ ಎನ್ನಿಕೆಲ ಮುಂದೆ ಮನವೇ ಗುಂತರು ಬಗಲೇಟ್ಟ ಇರ್ಚಾ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಪಾರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಲಾ ಪನಿ ಚೇಯಿಟ್ಟನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಗಾರು ಮುಖ್ಯಲಾ ಅನ್ಕೆ ಚೇಯಗಲುತನಾರು ಏಕೆ ಮೀರ್ ಚಪ್ತಾರು ಅವತಲ ಮನಕೇವ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿತರಕ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಪೇರಸ್ತೋಂದಿ ಸಿಎಂ ಗಾರು ಎಕನೈನ ಮೀರ್ ಪೂನ್ ಕೋಪತೆ ಲಾಭ ಮುಂದೆ ವಿಕಾಸ್ ರಾವ್ ರು ಅನ್ನಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೀರ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿ ಅವತಲ ಎಂಪಿ ಕೊಡುಕು ತಮ್ಮುಡುನು ಮಂಚಿ ಜಡ್ಡ ಪದವಡ ಆನಾಲೋಚಿಸಲ್ ಗಾನಿ ಆನಾಲೋಚಿಸ್ತಾಡೋ
ఆ భుజంగానే నాగరాజును అరెస్ట్ చేస్తే తప్ప మన పార్టీ పరువు నిలబడదు అది ఉంటే కదా నిలవడానికి నీలాంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే లో పట్టే మన పార్టీ ఈ స్థితికి వచ్చింది అబ్బాబా మధ్యలో మీరు పోట్లాడుకుంటారు ఎందుకంటే అనవసరంగా కాసేపు ఊరుకోండి ఊరుకోవడం కాదు సీఎం గారు మీరు ఏదైనా చర్య తీసుకుంటే సరే లేదా దీనికి వ్యతిరేకంగా నేనే ఏదో ఉద్యమం మొదలు పెడతాను బెదిరిస్తాడయా బెదిరిస్తాడు వికాసరా వయసులో చిన్నవాడైనా బుద్ధి మాత్రం తాతల నాటిది ఇంకా మంచి చెడు దయా దాక్షిణ్యం అని తాపత్రయ పడుతూ ఉంటాడు అతనికి ఒక సంతాన సభ ఏర్పాటు చేసి శిలా విక్రహం ప్రతిష్టాపన చేస్తాం అంటే అర్జున్ంటారా అది నీ పని కాదు లింగం నా పుట్టినరోజుకు ముఖ్యమంత్రి ఒక పార్టీ ఇస్తా అన్నాడు కదూ ఆ పార్టీకి వికాసరావును తప్పకుండా పిలిపించే ఏర్పాట్లు నువ్వు చూడు మిగతా నేను చూసుకుంటా మన ముఖ్యమంత్రి వారింట్లో మనకి విందుని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున ఎంపీ గారికి శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ వారింకా నూరు సంవత్సరాలు జీవించాలనే భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మీ స్వహస్తాలతో అందరికీ పానీయాలు ఇవ్వండి ముందు వికాసరావు గారికి అధికార పార్టీ కార్యదర్శి వికాసరావు డాక్టర్ ఫోన్ ఏదో వచ్చింది చూడండి ఇంత పొద్దుపోయినా అమ్మ ఇంకా ఇంటికి రాలేదు ఎందుకను ఎరా వెంకటేష్ అయ్యా అమ్మ ఏమైనా ఫోన్ చేసిందా అమ్మగారు చేయలేదండి అమ్మగారు హాస్పిటల్ లో కనిపించడం లేదని ఇంటికేమన్నా వచ్చారా అని పెద్ద డాక్టర్ బాబు గారు ఫోన్ చేశారండి హాస్పిటల్ లో కనిపించడం లేదా పోనీ నువ్వే హాస్పిటల్ ఫోన్ చేసి కనుక్కోకూడదు ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది కానీ ఎవరు తీయటం లేదు నేనే వెళ్ళొస్తాను చైతన్య వికాసరావు గారు అమరజీవులు వారి శవం మీద ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను వారి మరణంతో పార్టీ వికాసాన్ని కోల్పోయింది విషాదంలో మునిగిపోయింది పార్టీ కోసం ప్రజల కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన ఆ మహానుభావుడిని అతి దారుణంగా ప్రతిపక్షాలు పొట్టలు పెట్టుకున్నాయి నా భయం అంతా ఒక్కటే మన పార్టీలో ఉన్న ఇలాంటి సజ్జనుల్ని ఎంతమందిని ప్రతిపక్షాలు పొట్టన పెట్టుకుంటాయో అని అందువల్ల మన పార్టీ సభ్యులందరూ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నాను వికాసరావు గారి ఆత్మశాంతి కోసం అసెంబ్లీ ఎదురుగుండా వారి నిలువెత్తు శిలా విగ్రహాన్ని నా స్వహస్తాలతో ప్రతిష్టాపన చేస్తానని వారి శవం మీద ప్రమాణం చేసి సెలవు తీసుకుంటున్నాను డాక్టరమును ఎవరో వెనక గేట్ నుంచి తీసిపోయారయ్యా వాళ్ళని గుర్తుపెట్టగలరు లేదయ్యా వాళ్ళు వెళ్ళిన ట్యాక్సీ నెంబర్ మాత్రం గుర్తుంది ఎంఎస్ఎల్ రెండు తొంభై ఏడు ఎంఎస్ఎల్ టూ నైన్ సెవెన్ ఇంతకు ముందు నీ ట్యాక్సీలో డాక్టర్ మన ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళావు నేను తీసుకోలేదండి ఆ రౌడీ ముఠా బలవంతం అండి సరే ఎక్కడ దింపావు చిలకలు కూడా అరగ్ గోడౌన్ దగ్గర అండి చిలకలు కూడా అరగ్ గోడౌన్
వాడికి వచ్చాడ్రా వాడు అందు చూద్దాం పదండి నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తల్లి తండ్రి తానే అయిపించింది అమ్మ ఆ అమ్మ కూడా వెళ్ళిపోయింది చైతన్య భౌతికంగా వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆమె జీవిత సందేశం ఇంకా బ్రతికే ఉంది మీ తల్లిదండ్రుల ఆశయాలు మీ రూపంలో జీవించే ఉన్నాయి నా జీవితానికి ఒక లక్ష్యం బ్రతుకు ఒక బాట ఏర్పరిచిన పుణ్య దంపతులు మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ సందేశాన్ని పాటిస్తాను వాళ్ళ ఆశయం కోసం పోరాడతాను అమ్మ చావుకు కారణమైన వాళ్ళు కుక్క చావు తెచ్చేటట్టు చేస్తాను అమ్మను చంపిన దుర్మార్గులు మనల్ని కూడా వెంటాడతారు మనం ముందుగా మేల్కోవాలి అవును అసలు ఆ రోజున మార్చరీలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటే తప్ప మనం ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళి ఆ రోజు డాక్టర్ అపర్ణ పోస్ట్మార్టం చేశారు రిపోర్ట్ రాయడం కూడా ఆల్మోస్ట్ పూర్తయింది అంతలో ఫోన్ మోగితే రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాను ఫోన్ చేసింది ఎవరు ఎమ్మెల్యే జంబులింగం గారు ఫోన్లో ఏం మాట్లాడారు అదే ఆ పోస్ట్మార్టం సంగతే వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలు ఏవేవో గొడవలు చేస్తున్నారని ఇంకా ఏదేదో ఫోన్లో చెప్పిందో చెప్తూ వచ్చాడు నేను ఫోన్ పెట్టేసి లోపలికి వచ్చేసరికి డాక్టర్ అపర్ణ లేరు వారు రాసిన రిపోర్ట్ కనిపించలేదు రిపోర్ట్ ఏంటో సార్ మీకు తెలుసా రిపోర్ట్ నేను చూడలేదు కానీ డాక్టర్ అపర్ణ ఏదో పాయిజన్ కేసు అని చెప్పారు మరి గొంతు నుండి చంపిన రిపోర్ట్ ఎవరు రాశారు డాక్టర్ నీలకంఠం డాక్టర్ నీలకంఠం నీలకంఠం గారు వికాసరావును గుర్చి మీరు రాసిన తప్పుడు రిపోర్ట్ మీ వృత్తికే ద్రోహం నీతికి జాతికి దేశానికే ద్రోహం నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు లంచగొండి కాదు మీకే ద్రోహస్నాలు లేవు నిజం చెప్పండి ఎందుకు ఇంత నీచానికి పాల్పడ్డారు మా కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేస్తామని బెదిరించి నాతో అలాంటి తప్పుడు రిపోర్ట్ రాయించారు మిస్టర్ భరత్ ఎవరు టైగర్ భుజంగ ముఠ చైతన్య ఆ భుజంగ ముఠా సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వెళ్లి బంగారం ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో కనిపెట్టు ఓకే ఈ పిత్త మామూలుగా పడే పిట్ట కాదు వలే చాటాల్సిందే మీరు చెప్పిన సింగు కోసం వెళ్తే వాళ్ళమ్మ శివంగా ఎదురొచ్చి మా అమ్మాయికి సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది దాని భావం తీసుకుని చెన్నపట్నం వెళ్ళిపోయిందని చావు కౌరు చల్లగా చెప్పింది దాంతో పాపం తీసుకొచ్చాను నమస్కారం బావగారు కోసం నీ బావ పాడుగాను పండగ రోజు కూడా పాత సరికేనా మీరేమైనా కొత్త సరుక బావగారు అమ్మని కొట్టేవి దెబ్బ అలవాటైన కేసు అయితే మన బురబాటాలు మొహమాటాలు లేకుండా తీరిపోతాయి అదే కొత్త కేసు అయితే మన కష్టాలు గట్టెక్కేలోగా పుణ్యకాలం కాస్త పూర్తయిపోతుంది 
वाह पापा वाह ये उठा मेरे को नन्हे चूसी मैं कल जिगेल में नहीं बाव करूं आज एंग काउंट रे करंट पिकरिंग मैंने एलेक्ट्रिसिटी मंत्री का रिंटी देख रहा है आह 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 ये पढ़ने इनको ले वेल ऑफ कर आह पापा आई गेट बाल दूस के हैं जुट्टी 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 एमपी का रोस्टन अन्नर का काले दे भयपड़ी पोचार इपड़े वस्तु ना
విధంగా మాట్లాడుతున్నా పోచారం గెస్ట్ హౌస్ లో మద్దతు జరిగింది మీరు వెంటనే బయలుదేరావా ఇప్పటికైనా మర్యాదగా చెప్పు ఆ నెగిటివ్ లో కేసర్ టేపు ఎక్కడ చెప్పు చెప్పు చెప్పను 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 చెప్పు పాపా అనవసరంగా ఎందుకు దెబ్బలు తింటావు అవి నీ పొట్టలో దాచుకున్న ఆపరేషన్ చేసి మరీ తీసుకుంటావు మర్యాదగా నీ అంతటిని వేచి ఇచ్చేయండి గోళ్లలో దబ్బనాలతో గుచ్చండి అప్పటికైనా చెప్తుందేమో చూద్దాం రాయడానికి ఒక్క గుండి చాలు మా పత్రిక పేరే నీట్ నిజం గుర్తుంచుకో ఏది నిజం అందుకే రా నిజంగా నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏంటి పేపర్ల కట్ట పుచ్చుకొని వచ్చారు దేశంలో అన్ని పేపర్లోనూ మన పేరు మారుమోగిపోతుంది వెరీ గుడ్ అదే మనం కోరుకునేది ఈ దెబ్బతో మన పార్టీ జాతీయ పార్టీ కాబోతుంది అనమాట అదేం కాదండి మన పార్టీ చేసి అఘాజ్యాలను బయట పెట్టినందుకు నేటి నిజం పత్రికను మనం తగలబెట్టించామని ఇక మీదట మనకి ఏ సహకారం అందించకూడదని అన్ని పేపర్లు కలిసి తీర్మానించాయి ఏకగ్రీవంగానేనా ఏకగ్రీవంగానే అవి సహకరిస్తే అంతా సహకరించకపోతే అంతా అయినా బోడి పత్రికల్ని ఎంతమంది చదువుతారని నూటికి నలుగురని సమాచార శాఖ లెక్క పత్రికల సంగతి సరేనండి రేపు అసెంబ్లీలో నలుగురు అడిగితే నేనేం చెప్పాలి అసలు ఆ పత్రికా ఆఫీసు తగలబెట్టింది ప్రతిపక్షాలేనని ఎదురు సేవా చేయండి ఆహా చేస్తే సరిపోతుందా ఈ నిర్వాహకం చేసిన మనమేనని ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిపోయింది మేము ప్రైవేట్ గా చేసిన పనులు పబ్లిక్ గా సమర్థిస్తామనే కదా నిన్ను సీఎం చేసిన మానయ్య దానికి ఓ లిమిట్ ఉందండి ఇప్పుడు ఆ దొమ్మిలో పాల్గొన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయక తప్పదు అంటే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా మన వాడిని అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఈ పని ఎంపీ గారే చేయించినట్టు మనమే ఒప్పుకున్నట్టు అవుతుంది ఒక్క కూడా విశ్వాసం ఉంటుంది అయ్యా సర్పంచ్ కు పోటీ చేస్తే గెలవలేని నీ మొహానికి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా చేసినందుకు ఏదో విధంగా సమర్థించాల్సిన పోయి మన మనిషిని అరెస్ట్ చేస్తావా వాడు ఎవడు అనుకున్నా వాడు నీలాగే ఒక ఎమ్మెల్యే మా అన్నయ్య తెలుసుకుంటే నీ స్థానంలో వాడు కూర్చోగాడు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలమని చెప్పినట్టు చేయి మీరు చెప్పినట్టు చేయటం నా వల్ల కాదు నాకంటూ ఓ మనసుంది మంచి చట్టాల తారతమ్యం తెలుసు చెప్పింది చేస్తావని నిన్ను ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలి ఆ మేనేజ్మెంట్ కి వర్కర్స్ కు వచ్చిన ఘర్షణలో వర్కర్స్ ఏ ప్రెస్ ను తగలబెట్టారని ఒక స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వను అయితే నేనిస్తాను నేటి నిజాన్ని తగలబెట్టింది నువ్వేనని అవును నువ్వే 
पार्टी कार्यदर्शन संपने वाली भी प्रश्न तगल बैठले वाह क्यों उठ मेरा नहीं रेस्टर नहीं नहीं आगे ना आगे ना ये नहीं ना साक्षी उन्ना माटे अंतु ना नहीं है नू विचिना पार्टी लो विकास राव को विषमिति संपने टू पोस्ट मात्रन रिपोर्ट बच्ची दाने मातमुरु चिंपेस्ता नंटे ये पुड़ाई ना देन कई ना आवश्यक हूँ तुम दे मने जागरत केसन चुप तुम तो आखर मेरे भी चुप इन चक्कर ले मेरे देन ये टाइ ना मार्च कलेगन समर्थ बुद्धि तक कोई मुख्यमंत्री ना यंग ये रोमपिलन जना न बैठ बड़े इंडांचे साल आई थे वेंट ने राजनाम बंबित अलग आगु कल तो आईटी आना है? ये सारे मुख्यमंत्री यावर नहीं जाता? नानी करो, यावर नो चेटे इनको मेरे ही पड़ने। अब्बा, इन्हीं कस्टल दिच पेटे औरा कोड़ का। हम्म, तापदा ना है। तरे? मैं इधर उस गट्टी का फट्टू वट्टे नहीं नहीं जाएगा ना? अलग जगह नहीं बन्दी। आई थे एक मानो बीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आई पॉलिंग खा� अमेरिका राय बारी को सम्मान आस्था ना नत्ते की चेता है भरतनाट के मेरे पास जेंच चंगे था
Hello? Disco dance is Brahmana with Disco. Disco is not Babu, but it's not true. Yeda ite inga ni, aap pilla dance to usto unte, naraal ni bigsu po ya ya. Secret ke inti samma babu hai, yavaran ko naru? Man military commander thaudur khutran de, ki sangat ayani delis te, shtanagar disko chi man kapala lepe asta du. Aapari dheen asta anathak nendu uje seda ya mukhe mantri, man channa papu undi gada, tari kallu undi. Alli yu tandi, dhan ulle bangaru, kani adhi manal nadi nthi nanke gani adhi adhi adhi. Mari ee papa. Ah, shtanagar no. Uddu, 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 uddu. इपुलिपंजा पस्ते उटो तेलसिना भरत इपड़ कहीना बुद्धि देत कुनी मातो चेतुल कल कलपोल सिन रोज़ उचिने पढ़ तप्पो कुण्डा चेतुल कलुप्तान रा कानी आदि नीलांटी नीचुर तोस नेहंगा कात नी विश्वप कोले वेरक गोटे टानी जनमंता बेडल तो उन्ना बोये चेतुल तो नाग गोले वेरक गोटा विचारण आखर रोज சாக்சாலனிக்கு நான் கவுகிட்டலோ கரிகேலா சாஸ்தான். நுவு கடகடாலும் லக்கப் பிடுத்து புச்சிந்துகும். ஏன் குசை வராதே! ஏய்! அதுலும்! அதுலும் பிட்டோம்! அதுலும் பிட்டோம்! ரேய்! சேதன் எனக்கானி, லல்தனுக்கானி, ஏதே நான் பராப்பும் சேடானிக்கு பிரைத்தின்சாவோ? இன்னு நருக்கி போகுல் படுத்தான் சாகர भरतने ये निंदित तुड़, पौचारंग गेस्ट हाउस को दोमी का बेली, यमले लोग का ये न दारुनंग का हट्चे जैसा डू, गोली शिल्वर टंग का स्तालिश्य में युन्ते, बहुशा मरोन आलगे ये खुनील चेस उन्ने वर, ये हंता कुन्नी, कठिन इंगा सिक्चिन सवाल सिंदिका, वो तो वार निकोर तुना। मिस्टर भरत, � செவிட்டைக்கு செங்கம் உதியால் வாட்ட நாக்கு லேது அசலி விசாரண விதானானை நேன் அங்கிக் கிரின்சனும் தேசப் பிரஜலந்துரும் அனு சரிஸ்து நான் யாய விதானானி காதனட்டானிக்கு நுகை வருவி சரித்தரலோ நாட்டி நின்சி நேடி வரக்கு செய்யனி நேரானிக்கு நிந்துதுலுகா போனுல்லோ இக்கட சட்டம் வலவந்துலு சேத்துலோ பந்தி நியாயம் சாக்சால குள்ளு காலவுலோ முனிக்கு போத்து நான் படவா ஆ சட்சின வாடு நன்னு சம்படானிக்கு கத்தி விசரு போயாடு அந்துகு சாக்சன் லேது வாழ்ளே வாண்ணி சம்பினன்னு हந்தகுடுகானி இருப்பின்சாரு அந்து आकुट्टरलो भागेंगाने, यम्मेले लोके यहनु हच्चे जेश्चाडु, अथेने अनुचर यम्मेले यहले नंदर नी अंतन चेस्ता ननी हच्चे निंचाडु, इहंत्त कुण्डी यदच्चेगा तिरगनिक्ते, प्रजल स्वेच्च के प्रमादों, इतरु प्रजास्त्वा Investment கர்த்தவிய நிறவான கோசுமே ஜிவின்சிந்தினாத்தலி டாக்டர் அப்பர்ன 
కేవలం అబద్ధపు రిపోర్టు రాయనందుకు ఆమెను చిత్రహింసలు పెట్టి చంపారు ఆ హంతకుల్ని పట్టుకోవటానికి ఏ చట్టము ప్రయత్నించలేదు ప్రయత్నించినా వాళ్లు పట్టుబడరు పలుకుబడి చాటున దాక్కుంటుంది సాక్ష్యం అధికారం మాటను అణిగిపోతుంది నేరం ఆఖరకు మిగిలేది ఉన్న ఒక్క కాలు పోగొట్టుకున్న ధర్మదేవత ఆక్రోచం అన్యాయాన్ని అరికట్టలేని ఈ న్యాయపీఠ ఆక్రందన పవిత్రమైన గంగానది ప్రవహించే దేశం ఇది ఈ భూమిపై ఒక మోహన్దాస్ కరంచంద్ గాంధీ పుట్టాడు సత్యాహింసల సూత్రయజ్ఞంలో స్వాతంత్ర జ్యోతిని వెలిగించాడు ఒక పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పుట్టాడు దేశాన్ని సుందర నందనం చేయాలని వందలాది ప్రణాళికలు వేశాడు పోతుగడ్డ ఈ ఆంధ్ర భూమిపై ఒక అల్లూరు సీతారామరాజు అవతరించాడు విప్లవాజ్ఞలు చలరాగినాయి మన్ని ఓడవులు మార్మోగినాయి బ్రిటిష్ సమూహం గలగలాడింది తమ దేశ ప్రజలు స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చాలని ఎందరు తమ అర్ధ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారో ఆత్మ బలిదానంతో భరతమాత రుణం తీర్చుకున్నారు అలాంటి కారణ జన్ములు జన్మించిన ఈ గడ్డ మీదే మురికిపూడి బంగారం ఎలాంటి ముచ్చులు కూడా పుట్టారు భుజంగం నాగరాజు లాంటి జిల్లేడు మొక్కలు పెరిగినాయి సమాజానికి పట్టిన ఈ చీడ పురుగులు ఇక్కడ నాయకులుగా చలామణి అయ్యారు వాళ్లు పాతి పెట్టిన న్యాయాన్ని బయటికి తీసి అలగోతుల్లోనే వాళ్లను పాతి పెడతాను ధర్మంపై వాళ్లు చల్లిన నిప్పులతోనే వాళ్లను తగల పెడతాను ఇదే ఆ నాయకులకు నా స్థలాలు నడుస్తున్న చరిత్ర పట్ల నిందితుని ఆవేదనను అర్థం చేసుకోగలిగినా ఈ న్యాయస్థానం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు సాక్ష్యాధారాలను బట్టి నేర నిర్ణయం చేయడం వరకే న్యాయస్థానప బాధ్యత ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం నిందితుడికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది బాబు ముందే గదిలో దాక్కు పోలీస్ విజిల్స్ వినపడుతున్నాయి మన వీధికే వస్తున్నట్టున్నారు నాన్న ఇప్పుడు భరత్ ఇంట్లో ఉన్న ప్రమాదమే బయటికి వెళ్ళిన ప్రమాదమే ఆ బాబును మనం ఎలాగనే రక్షించుకోవాలి అదే ఆలోచిస్తున్నాను ముందు బాబును పెరగదారి గుండా బయటికి పంపించు మిగతా విషయాలు నేను చూసుకుంటాను అసలు ఖైదీ పరారైపోతున్నప్పుడు కాళకే గురి చూసి కొట్టాలి పైన కొట్టకూడుతున్న జ్ఞానం కూడా తెలియదా మీకు లేదు సార్ కాళకే షూట్ చేశాం మరి గుండెలకు షూట్ చేసింది ఎవరు వేరే సైడ్ నుంచి ఎవరో షూట్ చేశారు వెంటనే వెతికాం కానీ హంతకుడు దొరకలేదు ఆ బుల్లెట్ ను కూడా పరిశీలనకు పంపించాం సార్ సరే ముందు ఆ భరత్ ని వెతికి పట్టుకోండి భరత్ ఇక్కడికి వచ్చాడా రాలేదు నిజం చెప్పు భరత్ ఇక్కడ రాలేదు 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 రాలేదనే బాధపడుతున్నాం వస్తే మా ప్రాణాలు అడ్డు వేసే సరే కాపాడుకునేవాడు ఏం కాపాడతావు నేరస్తుండి కాపాడటం కూడా నేరమే అవుతుంది అయితే ఆయనతో పట్టే మేము కూడా జైల్లో ఉంటాం మా నాయకుడితో పట్టే మేము లలిత నన్ను కాపాడటం కోసం మీ నాన్నగారు తన ప్రాణాలనే పోగొట్టుకున్నారు ఆయన చనిపోవటం నిజంగా మన దురదృష్టం 
ఆయన మాత్రం అదృష్టమనే భావించారు బాబు తన చావు దేశానికి అవసరమైన ఒక మంచి వ్యక్తిని బ్రతికించాన్ని తృప్తితోనే చనిపోయారు ఇప్పుడు మరో ప్రమాదం వచ్చి పడింది ఏమిటది మీరు జైలుకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి చైతన్య ఆమె తల్లిదండ్రులు కనిపించడం లేదు హఠాత్తుగా మాయమయ్యారు ఇది అభుజంగా మోటా పని అయింటుంది నాకేదో భయంగా ఉందండి చైతన్యను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏమో ఏమీ చేయలేరు వాళ్ళ రహస్యాలు చైతన్య చేతిలో ఉన్నంత కాలం ఆమెకే ప్రమాదం జరగదు చైతన్య ఆచూకి తెలిస్తే ఆ దుండగుల దురంతాలు బయట పెట్టి నా తల్లి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుస్తాను నేను అదే ప్రయత్నం మీద ఉంటాను నా ప్రాణాలు ఒడ్డైనా చైతన్య ఆచూకి తెలుసుకుంటాను మీరెక్కడుంటారు ఊరి చివర దర్గాకుండా మీద ఉన్న పాడుబడ్డ బంగ్లాలు అంటే మా బాబాయ్ చెప్పిన టీచర్ పిల్లవి నువ్వేనన్నమాట వెతుక్కుంటూ వచ్చావు ఏమిటి కథ నిజం చెప్పండి నా ఫ్రెండ్ చైతన్య ఏమైంది ఇంకా కొంతకాలం బతికే ఉంటుంది అంటే పాత రోజు చంపేస్తారా అవసరమైతే అంతేగా మరి వద్దు చైతన్య చంపద్దు కావాలంటే నా ప్రాణాలు తీయండి ఆవును వదిలిపెట్టండి ప్లీజ్ చైతన్య వదిలిపెట్టాలంటే నువ్వు తగిన కట్నం నాకు ఇచ్చుకోవాలి అంటే నీ శీలాన్ని నాకు అర్పించాలి నేను ఎప్పుడు నిన్ను గెలిపిస్తూనే ఉంటాను నీ ఆనందమే నా ఆనందం అందుకోసం ఓడిపోవడమే కాదు నా ప్రాణమైన దారి పోస్తాను నేను ఆ ప్రయత్నం మీద ఉంటాను నా ప్రాణాలు ఉంటాయినా చైతన్య ఎక్కడుందో తెలుసుకుంటాను సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే కానివ్వండి కానీ చైతన్యను వదిలిపెట్టాలి ఆడిన మాట తప్పటం నాకు మా నాన్నకు మా బాబాయ్కి అసలు లేనే లేదు మాట తప్పే అలవాటు లేదన్నారుగా చైతన్యం వదిలిపెట్టండి వదిలిపెడతానని నా నోటితో నేను చెప్పలేదే నువ్వే వదిలిపెట్టాలన్నావు ఆడిన మాట తప్పే అలవాటు మాకు లేదన్నా అంతే అంటే ఫోన్ వచ్చింది మాట్లాడొస్తాం
చూసినప్పుడే ఎంత ముఖ్యమైనవో నాకు అర్థమైపోయింది అందుకే భద్రంగా దాచిపెట్టాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు జాగ్రత్త పడి ఉండకపోతే కొందరు ప్రజాకంటకులు శిక్ష తప్పించుకుని ఉండేవాళ్ళు వస్తామండి మంచిదండి నమస్తే సోదర సోదరి మండలారా మన ముఖ్యమంత్రి అనారోగ్య కారణాలుగా రాజీనామా చేసిన విషయం మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే వారి స్థానంలో పూజ్యులు పెద్దలు అయినటువంటి శ్రీ బంగారయ్య గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోవడానికి మనం అంతా ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం నాకెందుకు దగ్గర ఇస్తావయ్యా సంఖ్యలు మీ కోరిక నేను ఎప్పుడు కాదన్నాను అలాగే కానివ్వండి తమకు ఏదో పార్సిల్ వచ్చిందండి మనం ముఖ్యమంత్రి అవుతామని ముందే పసిగట్టి ఎవడో తెలివైన వాడే పంపించినట్టున్నాడు విప్పి చూడు హలో నేను బంగారాన్ని మాట్లాడుతున్నాను తమరు సీఎం కాబోతున్నారట వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒప్పుకున్నారయ్యా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నా నేను ఒప్పుకోవాలిగా నువ్వెవరయ్యా మధ్యలో భరత్ ని నేను ఒప్పుకోకపోతే ఇంతకు ముందు మీరు చూసుకున్న ఫోటోలు మన దేశంలోని అన్ని పేపర్లో ప్రింట్ అవుతాయి అంతేకాదు మీ రహస్య సంభాషణల క్యాసెట్లు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో లౌడ్ స్పీకర్లో వినపడతాయి కోర్టు నుంచి తప్పించుకుంది ఎందుక మరి నువ్వు ఒప్పుకోవాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పు రాత్రికి హంగామా క్లబ్ లో మీ స్మాలినితో డిస్కో డాన్సర్ గా ఉంటాను అక్కడ కలుద్దాం ఈ విషయం పోలీసులకు చెప్పినా వాళ్ళను వెంట పెట్టుకొచ్చినా నీ పరువు పబ్లిక్ గార్డెన్ లో పడుతుంది జాగ్రత్త
ನನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಚಂಪದ್ದು ನನ್ನು ರೆಚ್ಚ ಗೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿ ನವ್ವದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಲಾಡದ್ದು ಹೋಗುದ್ದು ಈ ಕುದ್ದು ಈ ಮುದ್ದು ಆಗುದ್ದು ఇప్పుడు చెప్పు నీ బేరం ఏమిటి ఎంత డబ్బు కావాలి డబ్బు కోసం ఆశపడటానికి నేను ఇలాంటి నీచుని కాను నీచుడు అనే పదానికి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకులే కాంచనం కామిని అన్నారు అందులో నీకు పదవి కోసం తార్చడానికి కూడా సిద్ధపడ్డావు అన్నమాట మామూలు పదవే ముఖ్యమంత్రి పదవి దాన్ని నిలుపుకోవడానికి నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మీ పాప చేతులతో అంటుకుంటే నా కాళ్ళ కంటుకునే మురికి కాశీలో కడిగిన వదలదు ఏమిటి భరత్ నాకు చాలా మంది పాదాభివందనం చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయించుకోవడం నాకు సరదా అది నా అదృష్టం అనుకుంటాను 
అందుకే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కావటం ప్రజల దురదృష్టం ఏది ఇస్తానన్నా వద్దంటావు కొని హోమ్ మినిస్టర్ ఇస్తాను కుటు కుటుని ఇష్టం వచ్చినట్టు దేనికి నీకు డబ్బా కొట్టడానికా నీ రౌడీ ఎమ్మెల్యేలను రక్షించడానికా ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని కూనీలు చేయించడానికా అదంతా గత చరిత్ర నాకు కోరికలన్నీ తీరిపోయాయి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ప్రజల మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది అందుకనే ఇంకెవరినీ కాదని నేనే ముఖ్యమంత్రిని కాదలుచుకున్నాను నా పాత పద్ధతులన్నీ మార్చుకున్నాను తెల్లతోలు కప్పుకుంటే పులి గోవుగా మారుతుందా నినాదాలు వల్లిస్తే బూర్జువా సోషలిస్ట్ అవుతాడా నేనేం చెప్పినా నువ్వు కాదంటావు నీకేం కావాలో చెప్పు నేను అవునంటాను నా తల్లి చావు కారణం ఎవరు చెప్తాను ఆ రోజు నువ్వా ఇక్కడికి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఈ రిపోర్ట్ లో ఏం రాసావో తెలుసుకుందాం వికాసరావు మరణం విష ప్రయోగం వల్ల జరిగిందని అలా కాదు గొంతు నలవడం వల్ల చనిపోయాడేం రాయి రాస్తే రాస్తే నీకు డబ్బు ప్రమోషన్ హోదా బంగ్లాలు నౌకర్లు గ్యూకర్లు అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను నీకు నీ రాజకీయ పిటెత్తుల్లో గెలుపు అటు సూర్యుడు పడిచినా సరే నేను అలాంటి అబద్ధ పురిపోతు రాయను ఎందుక మొండితనం ఆపర్ణ వీళ్ళు నీ తోలు పూర్తిగా ఒలిచేస్తారు అది ఒక్కసారిగా కాదు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా బ్రతికుండగానే నీకు నరకం చూపిస్తారు నీ శవం పోస్టు మార్టం కూడా దక్కకుండా చేస్తారు మీరు నన్ను చంపగలరు నీతిని నిజాయితీని చంపలేదు నా చావు ఊరికే పోదు అదే మీ అంతానికి నాంద అవుతుంది నాన్నగారు ఇక మాటలతో లాభం లేదు ఈ శతమండి వ్యవహారం బాబాయ్ చూసుకుంటాడు నీకు అంత తొందరేనా మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ సంగతి ఏమిటి అన్నయ్యా వేరే డాక్టర్తో నేను రాయిస్తాను అమ్మమ్మా అది చించొద్దు దాంతో చాలా పని ఉంది నేను వస్తాను మిగతా విషయం నువ్వు చూసుకో అంతవరకే నాకు తెలుసు వెంటనే వాడిని జైల్లో పెట్టించు తమ్ముడినే తెలుసుకో తమ్ముడు కావాలో పదవి కావాలో ఓడి తమ్ముడు నాకు పదవే కావాలి కానీ వాడిని జైల్లో పెట్టించిన తర్వాత నా రికార్డులు ఫోటోలు నాకు ఇచ్చేస్తావా నా తల్లిని చంపినందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకున్న తర్వాత వాటితో నాకేం పని అయితే వాడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయించి పారేస్తానా బాబా <laughs> దుర్యోధని దుశ్శాసనంలో మీ కోసం చేసిన బాబాయిని జైల్లో పెట్టిస్తే ఆయన మనసు ఎంత బాధపడుతుంది ఇప్పుడు ఏం మునిగిపోయిందని రా అంత కంగారు పడతావు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే వాడి మీద చేసిన నేరారోపణలన్నీ ప్రతిపక్షాలు కక్షతో చేశాయని ఏది రుజువు కాలేదని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వాడిని విడుదల చేయిస్తాను ఇక మీరు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చండి మా అన్నగారు ఏమన్నా బెయిల్ మంజూరు చేయించారా మీ అన్నగారు కాదండి ఎవరో చింతపండు శివరామయ్య గారండి చింతపండు శివరామయ్య అయ్యా నేనేనండి నేను సిఎస్ఆర్ కాటల నుంచి పొప్పరేటర్ అండి మిమ్మల్ని విడుదల చేయించడానికి ఐదు లక్షల డిపాజిట్ కట్టానండి ఐదు లక్షల ఐదు లక్షలు అట్టండి మీరు ఆ దేశ భక్తుల కోసం యాభై లక్షలనే ఖర్చు పెడతానండి లేకపోతే కొంపలు అడ్డుకుపోతాయి రండి వెళ్దాం రండి పాడుపాటు గొప్పగా ఎందుకు తీసుకొచ్చా ఎవరున్నారని నేనున్నాను నిన్ను జైలు నుంచి విడిపించే ఏర్పాట్లు నేనే చేశాను ఎందుకు విడిపించి తీసుకొచ్చా రహస్యంగా చంపుదామనే నిన్ను చంపదలుచుకుంటే ఆ రోజే చంపేవాడిని ప్రస్తుతం నీ పేరు వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నది నేను కాను మీ అన్న బంగారయ్య మా అన్నయ్యకు నేను పేడ ఎవరు మాట్లాడేది మీ అన్నయ్య కింగ్ మేకర్ అవటానికి పునాది ఎవరు చెప్పు నేనే నా బలమే అంటే నీ అల్లరి ముఠ నీ రౌడీ గ్యాంగు నీకు నీ కూరలేగా నీ అన్నయ్య సీఎం అయితే ఇప్పుడు ఆ బలంతో కింగ్ మేకర్ ఎవరవుతారు ఖచ్చితంగా నేను అందుకే ఖచ్చితంగా నిన్ను జైల్లో పెట్టించాడు 
రేపు సీఎం అవగానే పైకి పంపించేస్తాడు నువ్వు చెప్పేది నమ్మమంటావా నమ్మకపోవటం ఏంటండి అద్దం పెట్టి తగ్గిస్తా ఉంటే ఇంతకు ముందు ఎందరు సీఎంలు వచ్చినా నేను ఎవరు ఏమీ చేయలేకపోయారు అటువంటిది సరిగ్గా ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే నిన్ను అరెస్ట్ చేయించడంలో అర్థం ఏమిటి అదే బోధపట్టం లేదు మీ అన్నయ్యకు పదవి ముఖ్యం అందుకు అవసరమైతే కన్న బిడ్డనైన అడ్డం వేయగల సమర్థుడు అవును ఇప్పుడే తెలుస్తాను ఏం తెలుస్తావు నిన్ను చూడగానే తమ్ముడు అని కౌగులించుకుంటాడు సీఎం అవగానే నీ మీద ఉన్న కేసులన్నీ రద్దు చేయిస్తానంటాడు గట్టిగా మాట్లాడితే నిన్నే సీఎం చేస్తానంటాడు ఒక్కడి గుర్తుంచుకో మీ అన్నయ్య ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు ఏవో పూజలు చేయించడానికని మీ ఊరు వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడంటే నీ పూజే పైలోకానికి టికెట్ తమరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండానే తమ ముఖంలో ముఖ్యమంత్రి గల దగ 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 మండిపోతుంది ఈ శుభ సమయంలో ప్రజలు తమరిని రెండే రెండు కోరదలిచారు ఏంటిది ఒకటి తమరు సీఎం అయిన తర్వాత ఇదిగో ఈ దేవాలయం పడగొట్టి కొత్తది కట్టించాలి కట్టిద్దాం రెండవది ఏంటి వాళ్ళ అభిమాన ప్రీతమ నాయకుడైన నన్ను పీడబ్ల్యూ మినిస్టర్ చేయాలట ఏంటనా అదే పీడబ్ల్యూ మినిస్టర్ చూద్దాం ఒక మంచి ముత్తైదు చూసి ఎదురు రమ్మను వెళ్దాం ముత్తైదు ఎందుకు రా మొండ మోపి నా బలహీనతలు నీకు ఎన్ని తెలిసిన నలుగురులో ఇలా నా పరువు తీయటం నీకు న్యాయం కాదు రా రెండు కాదురా ముఖ్యమంత్రిని అవుతూ కూడా సొంత తమ్ముడిని జైల్లో పెట్టించానని నాకు ప్రజల్లో మంచి పేరు వచ్చిందిరా అబ్బా పేరంతా మంట కలిపేసావు కదరా వినారా భుజింగ బాబు ఏది సంగతి నీ మంచి పేరు కోసం నన్ను జైలుకి పంపిస్తావా మా బాగా అడిగారు బాబు అలా కడగండి తమ్ముడు మన ఇద్దరు రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నాడు బాబు వెళ్ళొద్దు మన పార్టీ సెక్రటరీ చంపేసినట్టు మీకు కూడా ఏ విషయం పెట్టి చంపేస్తాడు అంతవరకు వీడు ప్రాణాలతో ఉంటాయిగా తమ్ముడు ఏ విట్టు అనేది తమ్ముడు అట తమ్ముడు నీ కోసం నానా గడ్డి గెలిచాను అడ్డమైన పనులు చేశాను నా పొలంతో కింగి బేకర్ అయ్యి అవకాశం వచ్చేగా అడ్డగాడి తన్నాలని చూస్తున్నాడు తమ్ముడు నీ మనసు ఎవరు విరిచేశారా నా మాట నమ్మరా నేను ముఖ్యమంత్రి కాగా నిన్ను విడుదల చేయాలనుకున్నాను రే అస్త్రాలు ఇది ఒక పొలిటికల్ స్టంట్ అంతేరా అలాగే ఈ మాట నాతో కూడా అన్నావుగా నేను ముఖ్యమంత్రిని అయ్యాక మా తమ్ముడిని లోకం నుంచే పంపించేస్తానని నిజం చెప్పేస్తున్నాడని ఉక్రోక్షంగా ఉంది తమ్ముడు నా మాట నమ్మరా వీడు తమ్ముడు అరుస్తావు ఇతన్ని పిచ్చుకొక్కని కాల్చినట్టు కాల్చి పారేయండి లేకుంటే అందరిని కలుస్తాడు అవును ఇలాంటి నమ్మకతో క్షమించడానికి అయిపోయాను నేను అబే బేవకు మా టైగర్ సార్ ని జైలుకి పంపిస్తావు బే మోడహా అర్థమైందా నా పవర్ ఏమిటో మీరందరూ తప్పకండి వీడి సంగతి ఏం తెలుసు రక్తం రా మన ఇద్దరం ఒకే తల్లి కడుపులో పుట్టాంద్రా రే నన్ను చంపితే స్వర్గంలో ఉన్న మా అమ్మ బాధ పడుతుందిరా నువ్వు అక్కడికే వస్తున్నావని సంతోషిస్తున్నారా అయినా పాలు తాగి తల్లి రమ్మగుతే పాపాత్ పడురా నువ్వు నువ్వు వెళ్ళేది స్వర్గానికి కాదు 
మురికిపూడి బంగారయ్య నువ్వు నీ తమ్ముడి చేత నా తల్లిని చంపించావు ఆ నీ తమ్ముడి చేత్తో నీ నిన్ను నీ కొడుకుని కల్పించాను అంటే మాలో మాకు తగాదాలు పెట్టి మమ్మల్ని మేమే చంపుకున్నట్టు చేసావు అనమాట అరే మా భరత్ బాబు అంటే ఏమనుకున్నావు రా యాభై సినాయాలా ఇంతలోనే పార్టీ పెరాయిస్తావు నేర్పుతాను రా ఇంకా నేర్పుతాను ఆ భర్త గారితో పాటు నీ భర్త కూడా పడతాను రై చూస్తానేనా చుట్టుముట్టండి పద్మహోలో అభిమానుని తప్పినట్టుగా చంపేయండి నీ రౌడీలు ఇంకా నీకు అండగా నిలబడగలరు అనుకుంటున్నావా మీ అత్యాచారాలకు నీ రౌడీల ఖండ బలానికి గురైపోయిన ఈ అమాయకులను చూడు పౌరుషంతో పొంగుతున్న వేళ్ల గుండెల ముందు నీ రౌడీల ఖండ బలం ఎంత విజృంభించండి తరతరాలుగా మీరు పడుతున్న అవమానాలకు ప్రతీకారం చేయండి విచ్చుకుపడండి ఈలో మీ గురుగువును ఒక్కడివేరా నీ అంతు నేను చూస్తాను ప్రమాణ స్వీకారం పదవి ఏదో సచినోడా లేనిపోయిన ఆశలన్నీ పెట్టి ఆయన కాపురం చేసుకుంటున్నాను లేపు పై అర్థమైన మంత్రులందరికీ తారుస్తావా
బతుకున్నంత కాలం మేళ్లలో పిండి రుబ్బుకు బతుకుతాను మళ్ళీ రాజకీయాల్లో కనబడితే అవును బాబు బుద్ధిస్తుంది బాబు నిలబడిన బాబు నిలబడితే మీ తీపుడు తోడు చేట తోడి కొట్టండి మళ్ళీ మన పిండి రుబ్బుడు పార్టీలో వచ్చేసేయండి వచ్చేసాను పిండి రుబ్బుతావా పిండి రుబ్బుతా మరి ఏటనుకున్నావు గుర్తి ముఖ్యం పిండి రుబ్బేవాడు పిండే రుబ్బాలి నేను ఇట్లా అవ్వకూడదు అవును సొన్నం కొట్టువాడు సొన్నమే కొట్టాలి నేను ఇట్లా అవ్వకూడదు అవును మిషన్ కొట్టువాడు మిషనే కొట్టాలి నేను ఇట్లా అవ్వకూడదు అవును నా వెనకాల వెంక లక్ష్మి మీరు ఇంటికి వచ్చేసి అసలు ఇట్లా నీ పేరు రాసేస్తాను సరే మిస్టర్ భరత్ పోలీస్ కస్టడీ నుంచి తప్పించుకున్నప్పటికీ అసలు నేరస్తుండే పట్టించడమే కాకుండా ప్రజాద్రోహుల ఆట కట్టించినందుకు ఒక అభినందిస్తూ అతనిపై ఇంతకు ముందు విధించిన శిక్షను రద్దు చేస్తూ విడుదల చేయడమైనది తరువాత నిందితుడు భుజంగం డాక్టర్ ఆపన్నను ఎమ్మెల్యే లోకయ్యను జైలర్ శ్రీనివాసరావును ఎంపీ బంగారయ్యను అతని కుమారుడు నాగరాజును హత్యలు చేసినట్లు సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపణ అయినందున ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ అనుసరించి యావజీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది మేఘాలి పాతగానే వేగింది చలిమంట 